press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. সকলকে ওয়েলকাম করছি এনএইচ টিভি বাংলা প্রেজেন্টস বায়োগ্রাফিতে বায়োগ্রাফির এখনকার আয়োজনে আমরা জানার চেষ্টা করব মহিউদ্দিন খান আলমগীর তথা মখা আলমগীর এর সম্পর্কে আর ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিতে ভুলবেন না সেই সাথে আমাদের সেকেন্ড চ্যানেল অ্যামেজিং ফ্যাক্টস ইন বাংলাতেও সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এই চ্যানেলটিতে আমরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশ ইতিহাস ঐতিহ্য ও নানা ধরনের মজার তথ্য সংবলিত ভিডিও আপলোড করে থাকি চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক মহিউদ্দিন খান আলমগীর সংক্ষেপে মখা আলমগীর যিনি বাংলাদেশের একজন আলোচিত এবং সমালোচিত রাজনীতিবিদ লেখক সাবেক সরকারি কর্মকর্তা এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমান সময়ে তিনি চাঁদপুর এক আসনের নির্বাচিত সাংসদ সদস্য মখা আলমগীর উনিশশো সালে চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার পর বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি উন্নয়ন অর্থনীতিতে স্নাতক এবং মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং সেই সাথে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেন কর্মজীবনের শুরুতে তিনি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকতা করেন এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়ে তিনি পাকিস্তান সরকারের সরকারি কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন এবং প্রায় বত্রিশ বছর সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নওগায় উপবিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ময়মনসিংহ জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন উনিশশো একাত্তর সালের যুদ্ধের পর বাংলাদেশের স্বাধীন কর্ম কমিশন গঠিত হয় এবং এই স্বাধীন কর্ম কমিশনে মহিউদ্দিনকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয় তিনি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যশোরের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সে সময় তিনি ভারতের সাথে গঙ্গা পানি চুক্তিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রেও তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং উনিশশো সালে তিনি তার ৩২ বছরের সরকারি চাকুরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকেই তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং দুই হাজার সালে তেরোই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পদে তিনি দায়িত্ব লাভ করেন এছাড়াও তিনি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মখা আলমগীর তার রাজনৈতিক জীবনে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন এর মধ্যে দুই সালে তিনি বিএনপি শাসন আমলে কারাবরণ করেন এবং দুই সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও তাকে কারাবরণ করতে হয় মখা আলমগীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দুই হাজার তেরো সালে যখন সাভারে নয়তলা ভবন ধসে পড়ে তখন তিনি বিবিসিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন বিরোধী দলের কর্মীরা হরতালের সময় ওই ভবনের পিলার ধরে নাড়াচাড়া করে যা ওই ভবন ধসের একটি অন্যতম কারণ হতে পারে তার এই বক্তব্যের কারণে তিনি জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন এছাড়াও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি মহিউদ্দিনকে পাকিস্তানি দোষর বলে অভিযুক্ত করে থাকেন সব সময়। তার মতে মখা আলমগীর উনিশশো একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের অধীনে এসডিও পদে কর্মরত ছিলেন এবং তিনি পাকিস্তান সরকারকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন এছাড়াও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে দমন পীড়ন ও হত্যার অভিযোগেও তিনি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছেন এই ছিল এখনকার মতো আবার আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন কোন ভিডিওতে নতুন কোন বিষয় নিয়ে দ্যাটস ইট অল অ্যাবাউট আওয়ার ভিডিও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ অ্যান্ড সি ইউ লেটার ইন নেক্সট ভিডিওস